Desde la explicación que tuvo que dar el Junior de Barranquilla, Willer Dita y Fabián Ángel luego del video que se hizo viral en las redes sociales, hasta el imponente proyecto de remodelación que tendrá el Campín para convertirse en el estadio con mayor capacidad de toda Colombia, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están, parceros? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día viernes para informarte sobre todas las noticias que pasaron en el fútbol colombiano en la última semana. El día de hoy quiero contarte que los muchachos de One Football se han vuelto locos y quieren sortear para todos ustedes un total de 21 copias del FIFA 22, el videojuego más esperado en los últimos meses que está muy pronto a salir y que podrás tener totalmente gratis si ya tienes descargada la aplicación de OneFootball. Si quieres participar por alguno de estos juegos simplemente tienes que ingresar al link que te dejo acá abajo en la descripción que te va a redirigir a un formulario donde simplemente vas a responder todas las preguntas con tus datos y en dado caso de que todavía no tengas la aplicación que es requisito primordial para poder participar podrás descargarla con el enlace que te deja ese formulario. En dado caso que ya tengas la aplicación instalada, como yo sé que ya lo tiene la mayoría, pues simplemente llena el formulario y ya estarás participando por el FIFA 22. Recuerda que son 21 copias del FIFA 22 para cualquier plataforma, es un sorteo internacional y en los próximos días OneFootball dentro de la aplicación va a estar informando quiénes son los ganadores. Les deseo mucha suerte a todos los que quieran participar, pero antes de pasar con las noticias sí quiero dejarles otro mensaje, y es que quiero recomendarte el video que subimos durante esta semana, el 11 no tan ideal de la Selección Colombia con jugadores que se han visto involucrados en temas de narcotráfico. Un video que ha gustado bastante pero a la vez ha sido bastante polémico luego de la noticia del arresto del pitufo de Ávila en Nápoles, Italia. Si quieres ir a conocer cada una de las historias de los que integran esta selección Colombia, te invito a que le des a la pestañita que está apareciendo por acá arriba o si deseas ver el video después del noticiero pues te lo dejaré también al final de este video. Dicho esto señores, pasamos con la programación de los partidos que se vienen para la fecha número 11. La jornada arrancará el día de hoy viernes 24 de septiembre con dos partidos partidos. El primero Deportivo Cali contra Deportivo Pereira, partido que se va a jugar a las 6 de la tarde y Once Caldas contra Alianza Petrolera, partido que se va a jugar a las 8 de la noche. Para el sábado 25 de septiembre vamos a tener cuatro partidos, el primero entre Santa Fe y Envigado a las 2 de la tarde, Águilas Doradas contra Junior a las 4 de la tarde, Nacional contra El Pasto a las 6 y 5 de la tarde y Atlético Bucaramanga contra el América de Cali a las 8 y 10 de la noche. Para el domingo 26 de septiembre tenemos tres partidos, Patriotas contra Tolima a las 2 de la tarde, Jaguares contra Millonarios a las 4 de la tarde y Quindío contra Medellín a las 8 de la noche. El último partido de la jornada número 11 se va a disputar el lunes 27 de septiembre entre Atlético Huila y Seguros de la Equidad a las 8 de la noche. Los partidos que van a contar con la asistencia del VAR durante esta fecha número 11 van a ser 11 Caldas contra Alianza Petrolera, Jaguares contra Millonarios, Cali contra Pereira y Quindío contra Medellín. Durante esta semana también se jugaron algunos partidos que faltaban de fechas anteriores. Estos partidos, más que cambiar la tabla de posiciones, fueron partidos claves para la tabla del descenso. Luego de que Huila la Quindío, Pereira, Jaguares y Patriotas ya cumplirán todos sus partidos, la tabla quedó de la siguiente manera. Atlético Huila continúa en el último lugar con 94 puntos, seguido del Deportes Quindío con 102 puntos. Fuera de las casillas directas de descenso se encuentra Deportivo Pereira con 103 puntos, Jaguares de Córdoba con 108 puntos, Patriotas Boyacá con 111 puntos y Alianza Petrolera con 116 puntos. El fútbol femenino todavía no ha finalizado para los equipos colombianos. Tanto Deportivo Cali como Independiente Santa Fe se preparan ya para la Copa Libertadores que se va a jugar durante este mes de noviembre. Precisamente el día de hoy viernes se sortearon los grupos de esta Conmebol Libertadores Femenina 2021. En el grupo A quedó Ferroviaria de Brasil, que es el actual campeón de este torneo, Deportivo Cuenca del Ecuador, Independiente Santa Fe de Colombia y falta todavía un equipo por elegir, que sería sí o sí un equipo paraguayo. En el grupo B tenemos a Cerro Porteño de Paraguay, Santiago Mordín de Chile, Yaracuyanos de Venezuela y Kinderman de Brasil. En el grupo C encontramos al Deportivo Cali, Alianza Lima de Perú, Universidad de Chile y un equipo todavía faltante que va a ser boliviano. Y en el grupo D encontramos a Corinthians de Brasil, San Lorenzo de Argentina, Nacional de Uruguay y un equipo faltante que será de Paraguay. Sobre esta Copa Libertadores femenina que está pronta a iniciar, América de Cali oficializó que dos de sus mejores jugadoras van a pasar a reforzar a Independiente Santa Fe para enfrentar esta Copa Internacional. Las dos jugadoras que ahora se van a vestir de rojo para la Copa Libertadores van a ser Catherine Tapia Portera y la delantera Gisela Robledo. Pasamos a hablar ahora del fútbol masculino y sin duda alguna tenemos que empezar hablando del video y de la noticia que se hizo viral en los últimos días. Durante el partido aplazado por la fecha número 8 entre Junior de Barranquilla y Atlético Huila, el equipo tiburón logró imponerse por un resultado de 3 a 0 y se volvió a meter entre los 8 primeros. Pero justo antes de iniciar el segundo tiempo de este partido se pudo ver un video en el cual Fabián Ángel y Willardita comparten una sustancia que se introduce por la nariz y que al parecer los habría ayudado a tener mejor rendimiento. Lastimosamente como nos encontramos en un país como Colombia, cualquier persona que 
inhale algo por la nariz automáticamente va a ser visto de mala manera. Seguramente en algún país europeo o asiático todo el mundo hubiera sacado diferentes conclusiones pero acá todo el mundo aseguró que estaban consumiendo droga. Por esta razón luego de finalizado el partido Junior de Barranquilla, Willardita y Fabián Ángel les tocó salir a aclarar qué había pasado en ese video empezando por Fabián Ángel que compartió una historia en la cual decía Aclaro con respecto al video que circula en redes sociales es un producto que sirve para abrir las fosas nasales y destapar los pulmones para respirar mejor el veneno jejeje je, je. mi gente tres puntos importantes vamos junior y luego junior de barranquilla a pesar de que la mayoría de las personas que vieron este video sabían que los jugadores no se estaban drogando porque sería muy ilógico hacerlo frente a las cámaras de televisión de igual manera sacaron un comunicado de prensa para explicar lo que había sucedido junior se permite comunicar a la opinión pública en general y a los aficionados en particular con respecto a los jugadores fabián ángel y willer dita lo siguiente el amoníaco no es una sustancia considerada dopante ni están confirmados los efectos para mejorar el rendimiento aclarando que lo que se habían metido por la nariz estos dos jugadores no es ninguna droga como la mayoría pensaba sino que simplemente ayuda a despejar las fosas nasales eso sí en el segundo punto aclaró que dicho producto carbonato amónico no fue autorizado suministrado ni recomendado por el cuerpo médico del club en consideración a lo anterior a los jugadores se les inicia un proceso de carácter disciplinario al interior de la institución aclarando que aunque el producto no es ilegal y no es ninguna droga ningún médico del club les autorizó meterse eso por la nariz así que seguramente los van a sancionar pero no fue el único video que se hizo viral en los últimos días y que tiene que ver con jugadores del junior el día de hoy en las horas de la mañana cuando el equipo se disponía a llegar hasta el aeropuerto ernesto cortizos para poder viajar a antioquia a disputar su partido por la fecha número 11 contra águilas doradas el equipo se vio sorprendido por un paro que están haciendo los transportadores en la ciudad de barranquilla bloqueando algunas vías de acceso a este aeropuerto por esa razón el bus tuvo que parar en la mitad de la calle se tuvieron que bajar todos los jugadores y cada uno de ellos junto al cuerpo técnico les tocó subirse a los mototaxis para poder llegar a tiempo a subirse al avión el américa de cali tiene tres noticias que tienes que conocer en este video. la primera noticia seguramente va a emocionar a los hinchas del américa de cali ya que el cuadro escarlata por medio de sus redes sociales informó que adrián ramos vestirá los colores del equipo por lo menos hasta el mes de diciembre del 2022 una gran noticia para uno de los jugadores que mejor rendimiento ha tenido la segunda noticia tiene que ver con su tercera indumentaria, la tercera camiseta que ya publicó la página de Umbro y también la cuenta oficial del América que está inspirada en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Esta camiseta que promedia un valor entre 180 mil y 200 mil pesos podría ser estrenada por el equipo en el próximo partido que se va a jugar durante este fin de semana contra Atlético Bucaramanga. Y la tercera noticia que tiene que ver con ese partido América Bucaramanga lo compartió el periodista Javier Mantilla en su cuenta de Twitter asegurando que la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga no le va a permitir el ingreso a los hinchas de la América de Cali, lo mismo que le pasó a los hinchas de Millonarios. Pero también se especula que no solamente no van a entrar los hinchas de la América, sino que tal vez no entren tampoco los hinchas del equipo local. Por lo cual, el partido en el cual América estrenaría su tercer camiseta sería a puerta cerrada. Pero así como algunos equipos contratan jugadores o los renuevan, algunos los terminan despidiendo. Y ese es el caso de Marco Pérez, máximo goleador histórico del Deportes Tolima, que luego de un paso por el fútbol árabe volvió al fútbol colombiano para jugar con el Deportivo Cali y actualmente con el Once de Caldas, equipo en el cual apenas lleva dos meses de contrato, pero ya ha sido oficial tanto por el Once Caldas como por parte del jugador, que ambas partes terminaron llegando a un mutuo acuerdo para rescindir este contrato y que el jugador nuevamente quede como agente libre. La pregunta en este punto del video sería, como los equipos todavía pueden contratar a jugadores que se encuentren sin equipo, ¿estarías dispuesto a llevar a Marco Pérez para que complete la delantera de tu equipo? Me encantaría que me dejen sus opiniones acá en los comentarios. Atlético Nacional está apenas a tres puntos de clasificarse de una vez a los cuadrangulares finales y para esta fecha número 11 donde podría clasificarse frente al deportivo pasto hizo público el día de hoy que dos jugadores van a poder volver a la plantilla titular estamos hablando de felipe aguilar y de gerson candelo jugadores que seguramente le van a aportar más a lo que ya tiene atlético nacional pero asimismo como confirmó que dos jugadores vuelven también confirmaron la baja de otros dos jugadores el primero y el más importante harlan barrera quien presentó un esguince en su tobillo izquierdo y no por hasta para la fecha número 11 pero se espera que pueda regresar para la fecha número 12 y el segundo un jugador que ya viene con algunas lesiones que es juan david cabal del cual se espera que pueda volver a jugar un partido en la fecha número 13 y para finalizar este noticiero que a mí lo md de día viernes quiero hablarte del estadio nemesio camacho el campín el estadio de la ciudad de bogotá que va a tener una remodelación bastante grande según confirmó la directora del idr de blanca durán esta funcionaria en una entrevista que hizo con el programa blue radio confirmó que todas las tribunas del estadio 
Estadio Nemesio Camacho de Campín van a ser retiradas y se van a colocar unas nuevas tribunas con una capacidad mucho más amplia de la que se tiene actualmente. Al estadio aproximadamente le caben 35 mil personas y la idea es que con esta remodelación el estadio se convierta en el top 3 de los que más capacidad tenga en toda Colombia, llegando a albergar un aproximado de 50 mil espectadores. Asimismo, en esa misma entrevista que dio la directora del IDRD, también hicieron público un video de las nuevas luminarias que tiene el Estadio del Campín, que ya se han hecho presentes en los partidos de Santa Fe y de Millonarios. La iluminación de la mejor calidad está al nivel del Estadio Metropolitano de la Ciudad de Barranquilla. Y hablando del Estadio de la Ciudad de Bogotá, tenemos que finalizar con un video bastante emotivo que compartió una cuenta de fans del equipo cardenal. Un video bastante fuerte en el cual se ve a una persona que se encuentra en la tribuna occidental colocando una foto de una persona que al parecer sería su esposa en una de las sillas donde habitualmente se sentaban a ver los partidos de Independiente Santa Fe. El video que se ha hecho viral en los últimos días deja ver un homenaje conmovedor de parte de un seguidor cardenal quien ha logrado de una manera romántica e ingeniosa seguir acudiendo al estadio al lado de la persona que él más quería. Y ese sí, señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD. Dicho eso señores pasamos ahora sí con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia los memes de la semana. Espero que se te haya gustado un montón y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho.